呃，各位亲爱的同学，大家好。现在我们进入到第二十四课的单词讲解。我们看第一个词汇 ，skeleton。skeleton 的含义呢，从字面特别简单，叫做骷髅。但是我们看一下文章的题目，叫 skeleton cupboard， 什么意思呢？这个 skeleton cupboard 也可以说一说成叫做 skeleton in the closet， 都可以。它是一个 ，it's a British English， 是一个英国英语。它的意思是 ，embarrassing or unpleasant secret about something that happened to you in the past， 就是对于过去而言呢，在大家身上所发生的一种令人尴尬的秘密，或者是令人感到很不舒服的秘密，所以我们把它叫做 skeleton cupboard。所以根据上下文，它的意思应该叫做家丑。所以题目说的非常正确。那么另一个含义是这样，叫做 skeleton staff, skeleton crew or skeleton service。所以它的含义呢是这样。我们会发现 skeleton 这边，如果是要和 staff、crew 和 service 搭配的话，它的含义指的是 only enough workers or services to keep operation or organization running， 就是一些足够的人或者是足够的服务。能够让一个机构去正常运转、正常操作，这样就叫做 skeleton staff、skeleton crew or skeleton service。所以我们一般呢就把它翻译成叫做必要的，所以也有人把它翻译成叫做骨干力量。好，我们进入到下一个结构。第二个词呢，重要非常重要，叫做 seemingly。大家会发现 seemingly 这个词呢，它一般呢在我们的考试当中。是和两个词去搭配使用的，一个词叫做 endless， 一个呢叫 impossible， 所以我们会发现，经常我们会这样说 ：The new minister was faced was faced with a seemingly impossible task。这个新任的部长他所面临的任务似乎是不可能完成的，所以你就知道 seemingly。再说一下，第一个搭配指的是叫 seemingly endless， the other one is about seemingly impossible。当然了 ，seemingly 也可以和谁搭呢 ？seemingly unaware or seemingly obvious。所以现在我们会发现，一个呢可以表示几乎是不可能完成的，没有几乎是不可能完成的，几乎是没有尽头的，也可以表示呢叫几乎是大家意想不到的，或者是几乎是非常明显的都可以。所以一共呢是需要记这四个搭配 ：seemingly endless、impossible、unaware。还有叫 oblivious， 所以一共呢是这四条哈。行，我们再看一下第三个词组，单词，这个叫 respective。而现在 respective， 那么石老师呢先在前方给大家做一个铺垫，就是现在你先去记住这四个答案啊。大家会发现 respective、respectable、respected 和 respectful 这四个词呢长得非常相似。在考试里面很容易就出现这样的搭配，或这样的一种考试环节。我们一般呢是把这样这样的一种四个词啊，我们一般把它叫做行进字。那好，现在我们分别给大家去关注一下这四个行进字哈。第一个词呢叫 respective。respective 的含义是这样的，大家可以关注啊 respective， 这个叫做个别的，叫个别或分别的都可以。个别的、各自的、分别的。第二个词呢叫 respectable， 而 respectable 就是我们书上这个词汇，叫做体面的和雅观的。那么第三个词呢叫 respected， 形容词，受人尊敬的。而第四个单 respectful， 它的含义叫做对人恭敬的和对人谦卑的。所以等一会儿呢，我们要去把这四个答案呢去加以验证，看看大家是不是能够去记住这四个答案啊。那么我们再看一下第四个词呢，叫叫做 conceal。conceal 的含义呢特别简单，叫做隐藏。而现在呢，它有一个反义词叫 reveal， 叫揭示。所以大家有没有发现，石老师已经用一句话把这两个词去加以区分，并且。让大家加以记忆，所以有一个非常著名的成语，叫 “what soberness conceals, drunkenness reveals”
它的字面含义呢，指的是说，在清醒的时候，大家所能隐藏住的事儿，那么在我们的去喝醉以后呢，就会去显露出来了。所以汉语呢叫做“酒后吐真言 ”，soberness 清醒 ，drunkenness 喝醉。那我们关注一下第五个词呢，叫 fiction。fiction 的含义是这样 ：books and stories about imaginary people and events。它的含义叫小说。在中学，我们学另一个词叫 novel。其实所谓的 fiction 的意思指的是一些书或者是故事，它呢是讲一些大家所想象当中的人或事。注意啊，是想象的。它的反义词叫 nonfiction， 叫非小说类的。所以现在我们先关注一下 books about imaginary events in general， 就是有关于一些在整体方面的一种想象当中的事件。我们一般呢是有这样的一种搭配 ：fiction、science fiction、romantic fiction、crime fiction or c h i c k e t 那你会发现，我们叫做小说 （science fiction）、科幻小说 （romantic fiction）。这个呢，一般叫做爱情小说 ，crime fiction， 犯罪小说和 c h i c k e t 这是一个非常非正式的用语，叫 c h i c k e t 也就是一些小说的意思。但是我们注意啊，这一些词汇呢，它都是一个整体概念的。但是如果大家如果要是说一本书，如果是一个具体的有某一本书，我指的是 a book about imaginary events， 那么我们就可以发现有哪些词呢？就是我们中学的那个词汇，这个词呢叫做 novel， 小说。注意啊，是一本。如果是整体呢，叫 fiction。thriller， 惊悚的 ；mystery， 神秘小说 ；horror story， 这个当然叫恐怖小说 ；love story， 爱情故事 ；detective story， 侦探小说和 who done it。这个呢是一个英国英语 ，Who done it？ 它的意思呢也指的是那种悬疑小说。所以你会发现，现在我们一定要分清楚两点：一个词呢叫 in general， 另一个结构呢叫 a book about imaginary events， 它是不一样的。所以要一定要分清楚什么叫做整体，什么叫做具体。那么我们再看一下第六个重点词汇，叫 ruin。而现在你会想得到 “ruin” 这个词呀、啊？我们先看一下我们的大屏幕。“ruin” 的含义是这样：呃、uh, ，destroy。destroy means to damage something so badly that it no longer exists or people can no longer use it。那么，首先我们先关注一下的是，在讲 “ruin” 以前。石老师已经讲了另一个词叫做 destroy， 因为大家会知道，在我们中学，大家所最熟悉的词汇叫做 destroy。大家有没有注意 destroy？ 根据英文的含义，英文的意思是，他把一个东西啊破坏到的程度特别的深，深到什么程度呢？它已经不复存在，或者是人们已经不能够再正常使用，叫做 destroy。所以我们一般呢把它叫做摧毁。比方说 ，the earthquake destroyed even the tallest buildings， 地震，甚至连最高的建筑都已经去摧毁了。而大家会发现，咱们这一课学的一个词叫 ruin， 当然也可以用一个词叫 spoil。而它的含义是谁啊 ？If you ruin or spoil something, it still exists. 如果您去摧毁，我指的是 ruin 或 spoil 一个东西的话，它仍然还在。But it has lost all its good qualities for all features。但是它已经完全失去了它的好功能，或者是一种好的素质。当然了 ，ruin is stronger than spoil。ruin 要比 spoil 要更加从语气上要更加强烈一些。所以我们说的是 "The rain ruined my hair"， 这句话应该怎么翻译啊？它不是说雨把我的头头发弄掉了
，而应该说的是 ，the rain ruined my hair， 指的是雨把我的发型弄坏了。当然，也可以这样说 ，I don't want to spoil your day， 我不想把您这一天毁了。不是说您没有这一天，而指的是没有让您这一天按照您所希望的计划和您所希望的一种要求去顺利的完成。所以我们再复习一下 ，damage。叫摧毁，而 ruin 和 spoil 的含义叫做破坏，所以这三个词汇呢，大家应当去加以区分。那么还有第七个重要的词汇叫做 petrify。petrify 我们首先先关注一下一个词组 ，petrify wood or petrify trees， 它的含义呢叫做石化木或叫做石化树都可以。也就是在很多很多年以前的一种树木，或者是植物，经过漫长的地质变迁，它已经去变成了像石头一样的东西。所以大家有没有发现，现在我们当它去指当成形容词的话，我们可以发现 ，extremely frightened, especially so frightened that you can't move or think。所以我们一般把它叫吓呆，或叫吓傻。像就像当年的石化木一样，再也不能动弹，所以它重要的搭配是叫 petrified of something。比方说 ，I'm petrified of spiders。我见到蜘蛛就会吓傻了。当然了 ，petrified 还可以用另一个结构叫 petrified with fear or petrified with fright。当然就可以说 ，He was petrified with fear when he saw the gun。当他看见这把枪支的时候。他已经是完全的吓傻了，所以大家有没有关注 ？petrify 的含义叫做呆或者是傻、不动的意思。那我们再看一下我们第八个词汇叫 dangle。呃 ，dangle 这个词啊，最根本的一个搭配叫 dangle from， 我们就可以说 a light bulb dangled from a wire in the ceiling。有一个灯泡是从我们的天花板上一根电线上悬了下来，这个叫 dangle from。而你会发现 dangle 的含义就是 when something hangs down， 我们可以用这样的结构 ：it's about h a r m dangle, be suspended 和 swing。而这四个答案，我们其实有一个词汇是在我们第十七课就学完了的，叫 be suspended from。这块呢叫悬挂。那好，我们还有一个词汇呢叫 sway。sway 的含义是这样：第九个 ，to move slowly from one side to another， 从一端到另一端端去摇晃。当然，我们就可以说 the tree sway gently in the breeze。这些树在微风中摇荡。当然了，我们也可以这样去说 ：to influence someone so that they can change their opinions。就是要去让一个人的意见去晃晃，所以我们一般把它翻译成谁啊？叫做影响。比如说 ，Don't allow yourself to be swayed by his promises。千万不要被他的某种承诺、被他的某种甜言蜜语而让您的内心有所摇荡，也就是不要被他的利益所诱惑。那么，所以这个呢，是我们讲的第九个词汇。所以大家都知道，现在我们呢是已经把第二十四课的重点的单词都已经去先处理到这里。我们等下一部分呢，就应该去讲到二十四课的课文。行，同学们，再见。